Amateurs de frissons, bienvenue dans ce nouveau cocktail. Si vous êtes prêts, partons à la découverte de phénomènes étranges et d'histoires effrayantes. La dégustation commence maintenant. La mort, en tant qu'entité vivante et consciente, est représentée de différentes façons. Elle peut être imaginée comme un corps humain en décomposition, comme un squelette vêtu d'une toge et arborant une grande faux, ou encore sous les traits d'une femme tout de noir vêtue. Dans chacune de ces représentations, la mort apparaît comme intimidante ou effrayante, à une exception près. Well, hello there. Enchanté Death Knight, je suis très heureux de vous avoir comme invité d'honneur et je remercie d'ailleurs le jeu mobile et PC Red Shadow Legends qui m'a permis de faire cette interview à l'occasion de la sortie du nouveau champion légendaire Ultimate Death Knight. Ultimate Death Knight Would have been cooler if that were me. En fait, Ultimate Death Knight, c'est un peu la version que vous auriez aimé être. Hey, we all know I'm the superior Death Knight. Je sens une petite pointe de jalousie, non no! Autant pour moi. Et sinon, pour ceux qui voudraient obtenir le champion légendaire Ultimate Death Knight, ça se passe comment Oh, I hate to say this, but uh, during this Death Knight Hunt event, you can get Ultimate Death Knight for free. Just log in, play seven times between now and October 27th. And ultimate death night is yours. Voilà qui va faire plaisir aux joueurs. C'est d'ailleurs le meilleur moment pour vous lancer dans le jeu car vous pourrez profiter du code promo DK Rises et obtenir un tas d'objets gratuits pour faire passer instantanément votre nouveau champion le plus fort au niveau 50. En plus, si vous passez par mon lien dans la description ou que vous scannez mon QR code sur l'écran, vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30$ dollars, incluant le champion Rector Dras. Vous pourrez récupérer tous ces bonus en cliquant juste ici. J'ai repris le jeu depuis quelques semaines donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou en rejoignant ma guilde Mettre des frissons une fois que vous aurez installé le jeu en passant par mon lien. Le mot de la fin, Death Knight. Adios, amigo. Justin est un homme qui partage régulièrement sur sa chaîne des vidéos de ses chats. Des chats qui, comme beaucoup d'autres, aiment se prélasser sous le soleil, jouer avec des ficelles et donner quelques coups de patte. Mais un soir, Justin constate le comportement étrange d'un de ses chats et décide de filmer la scène. Une scène dont l'homme allait se souvenir très longtemps. Ah, uh, something in the closet keeps moving. The cat he keeps freaking the cat out. See that damn curtain. There it goes again. Mumbles. Say, I don't know. I don't know what in the world. And she keeps going over here to it. You know. Oh, hell no. Say, this shit is what was going on a while ago. Damn curtain. Over here moving. There is nothing in the closet that I know of. Dans ces images, le chat semble porter une attention particulière au rideau et à la pièce qui se trouve derrière, comme s'il sentait quelque chose d'inhabituel. C'est à ce moment précis que l'homme filme l'ouverture soudaine du rideau, et alors qu'il inspecte l'intérieur de la pièce, il ne trouve rien. Malheureusement pour Justin, les phénomènes ne vont pas s'arrêter là. C'est après avoir inspecté l'intérieur de la pièce que Justin est témoin de la chute soudaine d'un objet. Un objet dont la trajectoire laisse penser qu'il a été jeté avec une certaine force. Si l'obscurité de la pièce peut permettre à un éventuel complice de s'y cacher, certaines personnes pensent que cette activité serait d'origine paranormale et qu'elle aurait été pressentie par le chat. Et vous, qu'en pensez-vous 
Dans de précédents cocktails de frissons, nous avons vu que les explorations dans des lieux abandonnés pouvaient se révéler particulièrement dangereuses en raison des rencontres que l'on peut y faire. C'est exactement ce qui est arrivé à un explorateur qui a décidé de se rendre seul dans un ancien complexe touristique, les salles abandonnées depuis plusieurs années. Un complexe qui s'est révélé, au final, ne pas être si abandonné que ça. Something from, I guess it's this window here, or one of those windows over there, something fell out while I was ending my video in the background. Now, I didn't see it, you guys pointed it out, which is what why I went back and I reviewed it, and I couldn't tell what it was. It, it looked like a doll or something that fell out of the window. Hey kitty, where are you? All right, cats are kind of a bad sign in the darkness and abandoned places in my culture. It could indicate a jinn, because cats do kind of transform. Kind of got to be careful here. Because there are... Oh, what the fuck is that? Oh, what is that? Hello? Oh, what the f***? Hey, man, I... I don't mean any trouble, bro. He's got... He's got a machete. Hey, I don't mean any trouble, man. Yo, man, I don't mean you any harm, bro. I'm just making a video. Oh, no. Please, yo, dude, why do you... Bro. Don't... Bro, I got a rock. I don't f*** with me. I got a rock. Shit. Shit, shit, shit. Guys, the f*** I go? Shit, there's a guy with a f***ing machete coming. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, I might have to jump buildings. I might have to jump buildings. There's a guy with a f***ing machete coming after me. Oh my god. Oh, okay, 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 okay. Alors que l'explorateur parcourt le complexe, il entend une voix qui se révèle être celle d'un homme armé d'une machette. Agressif, l'individu agite son arme frénétiquement et semble menacer l'explorateur qui va devoir se frayer un chemin vers la sortie. Bro, I don't mean it. Shit, shit, yo, shit, shit, yo, dude, chill, dude, chill. Oh, 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 what the f? What the f? What the f? What the f? Okay, I'm keeping my lights off. I'm keeping my lights off. Yo! Yo, chill, chill, bro! Chill, chill! Oh, he's on crack! Oh, my light, my light! Oh, he's on crack! He's on crack! Yeah. Oh, 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 what the f? What the f? Where do I go? Where do I go? Oh, no, 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 no! Oh. Dude! Chill! Yo, jump in! Yo, jump in! Oh, oh! Bro, I'm just filming a video! Chill! Dude, chill, I'm just filming a video! Hey, calm, calm, dude, calm down, calm down. What the? F Stop swinging that fucking machete, man. Oh, oh my god, my god, my god, oh my god. Oh, 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 what the? F what the? F what the? F what the? F what the f oh. 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 oh, oh, he's fast. He's fucking fast. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh. Okay. Okay. Let's get out of here. Oh my god. Where is this guy? Oh. Hey, 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 hey! Dude, just chill! Chill, chill! Chill! Stop, 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 stop! Please stop, man. I don't want to run you over. I'll run you over if I have to. This guy. I'm out of here. I'm out of here. Oh my god. 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 Oh my god, I'm out of here. Fuck this place. 
C'est après une course-poursuite sous haute tension que l'explorateur parvient à regagner son véhicule et quitter le complexe. Bien que ces images aient de quoi donner des frissons, certaines personnes évoquent la possibilité que l'homme soit un complice en pointant le fait qu'à aucun moment il n'essaye réellement d'atteindre l'explorateur avec sa machette. Pour autant, l'hypothèse d'une mauvaise rencontre est tout aussi probable et ne peut qu'appeler à la prudence pour ceux qui voudraient s'aventurer dans des lieux abandonnés. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails. Merci d'avance. Le monde du paranormal fascine, attire et captive jusqu'au jour où il tape à notre porte pour nous terrifier au quotidien. C'est le cas d'un homme du nom de Matthew qui vit seul et qui a commencé à expérimenter des phénomènes étranges dans sa maison. Des phénomènes qu'il est parvenu à filmer et qui ont de quoi donner la chair de poule. I swear I just keep hearing whispering. About, about 10 minutes ago, I just heard like three really loud, loud. Right, okay. For fuck's sake. I, I, where am I supposed to go? I don't know where I'm supposed to go though. Oh. What do I do? Just walk outside or stay inside? Uh, for fuck's sake. I didn't know if it were a dream or not. It felt like someone like shouted in my ear. I don't know if there's any way to turn my volume up for the microphone because I can hear things, but I don't know if. Now, uh... right? Do you know what? Everyone keeps telling me not to be scared, so I'm not. I'm not going to be. There's nothing that can hurt me. There is nothing that can hurt me. I'm not afraid. I am now. Okay. Que ce soit des bruits de respiration glauques ou l'ouverture légère du placard, l'homme est témoin d'une activité étrange de façon quotidienne. Fatigué par tous ces phénomènes, Matthew va décider de passer quelques jours chez son frère qui ne croit absolument pas à tout ce qui touche au paranormal. Un scepticisme qui allait cependant être mis à l'épreuve après que ce dernier ait accepté de passer une nuit seul dans la demeure supposément hantée. So we'll swap. You need to make sure that you film things even if you think it's explainable. Oh yeah, yeah, I will do it. If I hear stuff that I don't know what it is, I'll record it even if like I watch it back four times later and say, oh, that's the pipes. Hopefully, to be fair, I genuinely hope, I, say, I hope that you film things and find an explanation. I will do, because I'm always right. Well, hopefully. All right, I've just woke up. I think there was a noise or something. I'm not sure. Um, I promised if it happened, I'd, I'd make a video. Um, I'm basically just going to prove myself right here. I, I'm not sure what is... Oh, I don't know, fuck me. I'm not sure what he's seeing at night, but I'm not fucking seeing anything. Hmm... I mean, that's pretty extravagant, but... That's definitely window open. Isn't it right? This is what I was telling him. As soon as you get something in your head, you start hearing shit that's not there. À de multiples reprises, des bruits se font entendre et le plafonnier est pris d'un balancement puissant. Si le frère ne semble pas affecté par la situation et préfère rester rationnel en toutes circonstances, ce n'est pas le cas de Matthew qui, après être retourné chez lui, allait vivre un événement pour le moins terrifiant. I'm just trying to watch TV again. I just keep getting the same thing over and over. This is my house, you need to leave. Okay, no. Oh, 
fuck's sake, why? I don't think I can do this. No, I need to leave. I need to... No! Oh, fucking... My fucking leg. No, I need to leave. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fucking... I feel like someone should fucking grab my leg. Yeah, there's n <laughs> there's no way in earth I'm going back in there. <laughs> yeah, no. Ah, oh, wow, wow, wow. F fuck. Yeah, I don't think filming this is a good fucking idea. I don't know where to go. Après avoir filmé la chute d'un objet et l'ouverture soudaine de la porte, Mathieu tombe à la renverse et parvient à capturer quelques instants plus tard la brève apparition d'une silhouette. Peu après cet événement, l'homme se verra diagnostiquer une déchirure du ligament croisé antérieur, une blessure qu'il n'associe toutefois pas à sa chute, mais plutôt à la sensation d'avoir été violemment agrippé au niveau de la jambe juste avant de tomber. Se pourrait-il que la maison de Mathieu soit habitée par quelque chose de mal attentionné, ou bien y voyez-vous une énième mise en scène Comme d'habitude, je vous laisse seul juge. Dude. Just wait. Did you hear that? You didn't hear that. There's something under there. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. Précédent cocktail de frisson, nous avons suivi l'investigation de Patrick et son frère au sein d'un pub abandonné depuis deux ans et dans lequel d'étranges phénomènes se seraient produits. L'enquête avait révélé une activité particulièrement intense avec des PVE très distincts, l'apparition d'une silhouette et le déplacement de plusieurs objets, notamment des verres qui se sont brisés à quelques mètres seulement des enquêteurs. Voyant dans cet endroit un lieu rêvé pour tout chasseur de fantômes qui se respecte, Patrick décida d'y retourner en compagnie cette fois-ci du gérant des lieux et aller à cette occasion encore être témoin d'événements troublants. I'm a little nervous to even go up here. Wait, where's this chair right here? was the one that Sean was sitting in. And it was over here. And he didn't move it over to here. Like this chair was 100%. I swear right, it was right like there. right here when he oh, when we got up. just grab my pants. <gasps> Did you hear that? Mm -mm. Man's voice went, thank you. Um, so I've got spirit box uh, and I'm gonna go into sensory deprivation. See what wants to come out. Why did you throw stuff at me when I first came down here? Were you just trying to get my attention? Man's voice was like, ah. You think that's funny that you got my attention and that I uh, brought people in to investigate you? I do, man's voice. You think that's funny? Ooh, is that you? Oh, what the? It's, it. Like something went like this, it was like... No, I heard, it sounded like footsteps in there. Did you hear it? Yeah. And I, I could like feel it move, it was like... Bien que la cohérence entre les questions posées et les réponses obtenues durant la séance soit troublante, les bruits de pas très nets entendus près de l'enquêteur sont encore plus étranges. Et alors que l'investigation se poursuit, le pub va réserver une dernière frayeur aux deux hommes. That's what came crashing down. Oh, oh my God, are you kidding me? That mm -hmm. broke? Yep. But they're like back in there, like in oh. holders and in, in boxes. Yeah. And this just, just broke. Was that you? 
I had like, hmm. Mm-mm. I heard like a whisper. Oh, there's the glass. Yep, there was the glass. Whoa, jeez. Yep. <laughs> that was over there. Yep. There's like a pole. It just like slapped over there. Yeah, dude. Just that was that it? Something like that. But it sounded heavy. Mm-hmm. Okay, thank you. Après avoir entendu quelques PVE étranges, les deux hommes sont surpris par la chute d'un bâton dans une des pièces adjacentes. Un événement qui pourrait tout à fait être expliqué de manière rationnelle, mais qui fait suite à des phénomènes troublants dans un lieu qui a démontré une certaine activité. Un lieu semblant inexorablement attirer Patrick en son sein, l'enquêteur ayant à nouveau prévu d'en fouler le sol prochainement afin d'en percer les moindres secrets. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau cocktail de frisson. A plus.